இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எட்டாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் வேலியம் நம்பர் டேம் நம்பர் டூவில் குடிமியல் தலைப்பில் அழகு ஒன்றில் சமய சார்பின்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற தலைப்பு அது இந்தியன் செக்குலர் செக்குலர்னு சொல்லுவாங்க கற்றலை நோக்கங்கள் இப்பாடத்தை கற்றுக்கொள்வதன் வாயிலாக மாணவர்கள் பின்வ பின்வரவனவற்றில் அறிவை பெறுகின்றனர் சமய சார்பின்மை என்பதன் பொருளை புரிதல் சமய சார்பின்மை முக்கியத்துவத்தை அறிதல் அரசியலமைப்பு உறுதியளிக்கப்பட்டு உரிமைகள் போற்றுதல் சமய சார்பற்ற கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை பகுப்பாய்தல் சமய சார்பின்மை தொடர்பான அரசியலமைப்பு பிரிவுகளை விவாதித்தல் இந்தியா பல்வேறு நம்பிக்கைகளை சமமாக போற்றி மதிக்கப்படும் இடமாக இருப்பதோடு ஒரே ஒரே தேசிய ஒரே தேசிய கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு இப்போ அறிமுகம் அறிமுகத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா பல சமய மற்றும் கலாச்சார பண்பாட்டு நம்பிக்கைகள் கொண்ட நாடாகும் இது இந்து சமணம் இந்து சமணம் புத்தம் மற்றும் சீக்கியம் ஆகிய நான்கு பெரும் சமயங்களில் பிறப்பிடமாகும் நம் நாட்டில் பல்வேறு சமயங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகளை கொண்ட மக்கள் நீண்ட காலமாக அமைதியுடன் வாழ்கின்றனர் நவீன தேசிய நாடுகள் அனைத்தும் பல சமயங்கள் கொண்டிருப்பதால் அவை அவை அனைத்து ச அனைத்து சமயங்களையும் சகித்து கொள்ளும் தன்மையை அவசியமானதாகும் சமய சார்பின்மையின் நோக்கமானது சமய நம்பிக்கை கொண்டவர்களும் மற்றும் எந்த சமயத்தையும் சாரா சாராதவர்களும் அமைதியுடன் இணக்கமாக வாழ்வதற்கு சமூகத்தை உருவாக்க உருவாக்குவது என்பதாகும் இப்போ ராஜாராம் மோகன் ராய் சார் சயீத் அகமது கான் ரவீந்திரநாத் தாகூர் மகாத்மா காந்தி மற்றும் பி ஆர் அம்பேத்கர் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க பெரும் மதி பெரும் மரியாதைக்குரிய பெரும் மரியாதைக்குரிய தனிநபர்கள் இந்திய சமூகத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் சமய சார்பின்மையை நிலைநாட்ட பங்களித்துள்ளனர் இந்தியா போன்ற பல்வேறு சமய பன்முகத்தன்மை கொண்ட சமூகத்திற்கு சமய சார்பின்மை என்பது மதிப்புமிக்க ஒன்றாகும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா சமய சார்பின்மை என்ற சொல் லத்தின் வார்த்தையை செக்குளம் அதாவது செக்குளம் என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது இதன் பொருள் காலம் அல்லது உள்ளுணர்வு காலம் ஹேன் ஹேஜ் அல்லது ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஹேன் ஏஜ் ஆகும் ஆங்கிலேய பத்திரிகை எழுத்தாளரான ஜார்ஜ் ஜோக் ஹோல் ஹோல் ஹோலோ ஹோலியோக் என்பவர் செக்குலரிசம் என்ற பதத்தை உருவாக்கினார் சமய சார்பின்மை எதை குறிக்கிறது சமய சார்பின்மை என்பது பிற மதங்களின் மீது சகிப்புத்தன்மையான அணுகுமுறை மற்றும் வெ வெவ்வேறான நம்பிக்கைகளை சார்ந்த குடிமக்களுடன் அமைதியாக இணக்கமாக வாழும் ஒரு மனப்பாங்கு ஆகும் அது இது அனைத்து சமய சமூகங்களுடன் அரசு கொண்டுள்ள நடுநிலைத்தன்மை மற்றும் சமத்துவ கொள்கையாகும் சமய சார்பின்மை என்பது அரசையும் மதத்தையும் தனித்தனியாக பிரிக்கும் கோட்பாடு ஆகும் பரந்த அளவில் கூ கூறுவதென்றால் அரசானது சமய விவகாரங்களிலோ அல்லது சமயமானது அரசின் நடவடிக்கைகளோ தலையிடாது தலையிடாத இருத்தலாகும் இதன் பொருள் ஒவ்வொரு குடிமகனும் தனது மனசாட்சியின்படி சுதந்திரமாக அவரது நம்பிக்கையை பர பரப்புதல் பின்பற்றுதல் மற்றும் சமயத்தின் மீது இருக்கும் நம்பிக்கையை வெளிவிடுதல் மாட்டிக்கொள்ளுதல் அல்லது இல்லாமல் இருத்தல் என்பதாகும் அத்திகம் அத்திகம்னா கடவுள் அல்லது கடவுள்கள் மீது நம்பிக்கை நம்பிக்கையற்று இருத்தல் சமய சார்பின்மை அரசோ சமயமோ ஒன்று மற்றொன்றின் விவகாரங்களில் தலையிடாத இருத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சமய சார்பின்மையின் நோக்கம் ஒரு சமயம் சார்ந்த குழு மற்றொரு சமய குழுவின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் இருப்பது ஒரு சமயத்தை சார்ந்த சில உறுப்பினர்கள் அதே சமயத்தை சார்ந்த மற்ற உறுப்பினர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் இருப்பது அரசானது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தையும் பின்பற்றி வ வலி வலியுறுத்தாமல் இருப்பது அல்லது தனிநபர்களின் சமய சுதந்திரத்தில் தலையிடாமல் இருப்பது சமயம் நமக்கு பகைமையை போதிக்கவில்லை நாம் அனைவரும் இந்தியர்கள் மற்றும் இந்தியா நமது வீடு என்ற கவிஞர் இக்பாலின் எளிய வாக்கியம் சமய சார்பின்மை கருத்தை விளக்குகிறது இப்போ அசோகரின் பா பனிரெண்டாவது பாறை அரசாணை பாறை அரசாணை கட்டியிருக்காங்க அரசானது எந்த ஒரு மதத்தையும் சார்ந்த பிரிவினருக்கும் எதிராக குற்றம் சாட்டாது என்று கிமு அதை புதாண்டு முன் முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டிலே அறிவித்த முதல் பேரரசர் அசோகர் ஆவார் தனது பனிரெண்டாவது பாறை அரசணையில் அனைத்து மத பிரிவினரும் சகிப்புத்தன்மையோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் மீது மிகுந்த மரியாதைக்குரிய மனநிலை வளர்த்து கொள்ளவும் தம் மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் அடுத்து சமய சார்பற்ற நாட்டின் மனங்கள் சுதந்திர கோட்பாடு எந்த சமயத்தும் பின்பற்ற அரசு அனுமதி அளித்தது அனுமதி அளித்தால் அடுத்து சமத்துவ கோட்பாடு எந்த அரசு எந்த ஒரு சம சமயத்திற்கும் ம மற்றவற்றிற்கு மேலாக முன்னுரிமை அளிக்காது இருத்தல் நடுநிலைமை கோட்பாடு சமய விவகாரங்களில் அரசு நடுநிலைமை கொண்டிருத்தல் 
அல்லது சமய சார்பற்ற நாடு என்பது ஒரு நாடு எந்த ஒரு சமயத்தையும் அதிகாரப்பூர்வமாக ஊக்குவிக்காமல் ஒவ்வொரு சமயத்தையும் சமமாக நடத்துதல் என்பதாகும் ஒவ்வொரு குடிமக்கனுக்கும் குடிமகனும் சமமான உரிமையை அளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சமய நம்பிக்கையை சுதந்திரமாக வெளிவே வெளிப்படுத்துதல் பின்பற்றுதல் மற்றும் பரப்பும் உரிமையை வழங்குகிறது அரசாங்கம் அனைத்து சமயங்கள் தொடர்பாகவும் நடுநிலைமையை கொண்டிருப்பதோடு எந்தவித பாகுபாடு எந்தவித பாகுபாடும் காட்டுவதில்லை சமய சார்பற்ற ஒரு நாட்டில் எவரும் தனிப்பட்ட முறையில் சலுகை அளிப்பதில் என்பதோடு சமய நடைமுறைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் அடிப்படையில் அரசு பாகுபாடு காட்டுவதில்லை அனைத்து குடிமக்களும் எந் எவ்வித சமய நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாலும் அரசு பணியில் நுழைய தகுதி வாய்ந்தவர்கள் ஆவார் கல்வி கூடங்களில் முற்றிலும் சமய போத போதனைகள் இருத்தல் கூடாது என்பதோடு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தையர் சமய சமயத்திற்கும் ஆதரவாக எந்த வரிகளிலும் வசூலிப்பதில்லை இப்போ சமய சார்பின்மையின் முக்கியத்துவம் இந்தியாவில் அனைத்து சமயங்களும் சமமாக நடத்த வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையிலே சமய சார்பின்மை கோட்பாடு படிப்படியாக தோன்றி பல்வேறு சமய கோட்பாடுகள் சமய கோட்பாடுகளை கொண்டுள்ள மக்களிடையே அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கணத்தை பராமரிக்க நமக்கு சமய சார்பற்ற நாடு அவசியமாகும் அது சம உரிமைகளையும் வழங்கும் மக்களாட்சியின் ஒரு பகுதியாகும் இப்போ முகலாய பேரரசர் அக்பர் மத சகிப்புத்தன்மை கொள்கையை பின்பற்றினார் அவருடைய தி தீன் ஹிலா ஹிலாஹி அதாவது தெய்வீக நம்பிக்கை மற்றும் சுல் ஹி குல் அனைத்து சம சமயத்தினுடைய அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றின் ஆகியவை அவரின் ச சமய சகிப்புத்தன்மைக்கு சகிப்புத்தன்மையை எடுத்து இயம்புகிறது அரசியலமைப்பும் சமய சார்பின்மை அத சமய சார்பின்மையும் சமய சார்பின்மை என்பது அரசியலமைப்பின் ஒரு அங்கமாகும் நமது அரசியலமைப்பு உருவாக்கியவர்கள் அனைத்து மக்களும் அவர்களது சமயத்தை பின்பற்ற சுதந்திரம் சுதந்திரம் பெற்றிருத்தல் மட்டும் வலிமையான மற்றும் உரிமையான நாட்டை உருவாக்க இயலும் என்பதை உணர்ந்திருந்தனர் எனவே சமய சார்பின்மை இந்தியாவில் மக்களாட்சி மக்களாட்சி வளர்ச்சிக்கான அடிப்படை கொள்கைகளில் ஒன்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சமய சார்பற்ற என்ற சொல்லானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நமது அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடவில்லை பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் இந்திய அரசியலமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் முகப்பொறியில் சமய சார்பற்ற என்ற சொல் சேர்க்கப்பட்டது இந்தியா ஒரு இறையாண்மை வாய்ந்த சமதர்ம சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமது அரசியலமைப்பின் அடிப்படை நோக்கமானது தேசிய ஒற்றுமையும் ஒருமைப்பாட்டையும் தனி மனித மான் மாண்புடனும் கண்ணியத்துடன் ஊ கண்ணியத்துடன் ஊக்குவிப்பதாகும் நாட்டிற்கான தனி சமயம் எதுவும் இந்தியாவில் இல்லை அரசானது எந்த ஒரு சமயத்தையும் ஏற்படுத்தவோ குறிப்பிட்ட சமயத்திற்கு சிறப்பு ஆதரவினை அளிப்பதிலே அளிப்பதில்லை இந்திய அரசியலமைப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ள சமய சுதந்திர நா நாட்டு குடிமக்கள் மட்டுமின்றி இந்தியாவில் வாழும் வெளிநாட்டவருக்கும் வழங்கப்படுகிறது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ந நடைபெற்ற பம்பாய் மாநில ரத் ரத்திலால் ரத்திலால் வழக்கில் மேன்மை மிக்க உச்ச நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்ட சுட்டிக்காட்டப்பட்டது இப்போ கஜிரோஹாவில் காணப்படும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இந்து கோவிலில் வழக்கமான சிகரத்திற்கு பதிலாக இந்து பாணியிலான கோபுரம் சமண சமண விதானம் புத்த ஸ்தூபி மற்றும் இஸ்லாமிய பாணியிலான குவி மடம் ஆகியவற்றை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பில் பின்வரும் தனி சிறப்பு கூறுகள் கொண்டுள்ளது அரசானது எந்த ஒரு சமயத்தாலும் தன்னை அடையாளம் காணாது அல்லது சமயத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படாததாகவும் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரும் அவரது விருப்பத்திற்கேற்ப எந்த ஒரு சமயத்தையும் பின்பற்றும் உரிமையை அரசு உறுதி செய்கிறது எந்த சமயத்திற்கும் அரசு முன்னுரிமை சலுகை அளிப்பதில்லை எந்த ஒரு நபருக்கும் அவரது சமய நம்பிக்கையின் காரணமாக அரசு எவ்வித பாகுபாடும் காட்டாது இது இந்து மக்களிடையே ச சகோதரத்துவத்தை உருவாக்குவதோடு தனி மனித மாம் நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை ஒருமைப்பாட்டிற்கும் உறுதியளிக்கிறது இப்போ சமய சார்பற்ற இந்திய நாடானது அனைத்து சமய விழாக்களுக்கும் பொது விடுமுறை அளிக்கிறது இப்போ அரசியலமைப்பின் பிரிவின் பிரிவு பிரிவுகளின் அடித்தளம் பிரிவு பத பதினைந்து சமயம் இனம் ஜாதி பாலினம் அல்லது பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபாடு பாகுபடு பாகுபாடு பாகுபடுத்துவதை தடை செய்கிறது பதினாறு பிரிவு பதினாறு பொது வேலை வாய்ப்பில் சமமான வாய்ப்பளித்தல் பிரிவு இருபத்தைந்து ஒன்றில் எந்த ஒரு சமயத்தினையும் ஏற்கவும் பின்பற்றவும் சாரி ஏற்கவும் பின்பற்றவும் பரப்பவும் உரிமை வழங்குகிறது பிரிவு இருபத்தாறு சமய வி விவகாரங்களை நிர்வாகிக்கும் சுதந்திரம் பிரிவு இருபத்தி ஏழு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தையும் ஆதரிக்க அரசானது எந்த ஒரு குடிமகனையும் வரி செலுத்துமாறு வற்புறுத்தக்கூடாது பிரிவு இருபத்தெட்டு சில கல்வி நிறுவனங்களில் மதம் சார்ந்து நடைபெறும் சமய போதனைகள் அல்லது சமய வழிபாடு நிக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் உரிமை பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு அரச அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் பாகுபாடு காட்ட தடை 
நாம் ஏன் சமய சார்பற்ற சமய சார்பற்ற கல்வி தேவை அப்படின்னு சொல்லலாம் கல்வியில் சமய சார்பின்மை என்பது பொது கல்வியை அனைத்து சமய ஆதிக்கத்திலிருந்தும் விடுவிப்பதாகும் வருங்கால குடிமக்களாகிய குழந்தைகள் சமய தொடர்பு இல்லாமல் அவர்களின் பண்பு நலன் மற்றும் தார்மீக நடத்தை ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் வகையிலான கல்வியே பெற வேண்டும் சமய சார்பற்ற கல்வியை கீழ்காண் கீழ்காணும் நோக்கங்களுக்காக தேவைப்படும் குறிய மனப்பான்மை போக்குவதற்கும் சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல் மற்றும் அறிவ அறிவான நோக்கத்தினை உருவாக்குவதற்கும் தார்மீக மற்றும் மனிதநேய பார்வையை உருவாக்குவதற்கும் இளைஞர்களை நல்ல குடிமா குடிமக்களாக பயிற்சியளிப்பதற்கும் சுதந்திரம் ச சமத்துவம் சகோதரத்துவம் மற்றும் கூட்டுறவு வாழ்க்கை போன்ற மக்களாட்சியின் மதிப்புகள் மதிப்புகளை பலப்படுத்துவதற்கும் வாழ்க்கை குறித்த பரந்த பார்வை அளிப்பதற்கும் பிறரை பாராட்டுதல் மற்றும் மற்றவர் மற்றவர் நிலையிலிருந்து புரிந்து கொள்ளும் மண் மனப்பான்மை வள வளர்ப்பதற்கும் அன்பு சகிப்புத்தன்மை ஒத்துழைப்பு சமத்துவம் மற்றும் இரக்க உணர்வு வளர்ப்பதற்கும் பொருள் பொருள் முதல்வாத கொள்கை மற்றும் ஆன்மீக கொள்கையை ஒருங்கிணைக்கவும் தேவைப்படுகிறது முடிவு இந்தியா ஒரு சமய சார்பற்ற நாடு என்பதோடு சமய மேலாதிக்கத்தை தடுக்க பல்வேறு வழிகளில் செயல்படுகிறது சமய சார்பின்மை சந்தேகத்து சந்தேகத்துக்கிடமின்றி ஒவ்வொரு குடிமகனும் வாழ்க்கையின் மிகச்சிறந்த போ பேரான சுதந்திரம் மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றை அனுபவிக்க உதவுகிறது இந்திய அரசியலமைப்பு சமய சார்பற்ற கொள்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டு அடிப்படை உரிமைகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது இது இது மக்களாட்சியின் ஒளி ஒளிரும் சாதனையாகும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் சமய சார்பின்மையை நம்மை நாகரிக பண்புடன் வாழ அனுமதிக்கிறது இது இது மக்கள் பிற சமயத்தை மதிக்க வலியுறுத்துகிறது இது மக்களின் சமய நம்பிக்கையை பொறுத்தவரை சம உரிமையை வழங்குகிறது இது இந்தியா போன்ற நாட்டிற்கு விரும்பத்தக்க ஒன்றாகும் அது அக்பரின் கல்லறை சிக்கந்தரா சிக்கந்தரா அது ஆக்ரா அருகில் இருக்கக்கூடிய இந்தியா இஸ்லாம் இந்து சாமியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சாமியங்கள் சார்ந்த கூறுகள் அவரது கல்லறையில் இடம்பெற வேண்டும் என அக்பர் வலியுறுத்தினா வலியுறுத்தினார் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்னை எங்கே தேடியிருக்கலாம் நான் உன்னுடன் இருக்கின்றேன் புனித யாத்திரையிலோ சின்னங்களிலோ அல்ல தனிமையிலும் இல்லை கோயில்களிலோ மசூதிகளோ அல்ல கபாவிலோ அல்லது கைலாசத்திலோ அல்ல நான் உன்னுடன் இருக்கின் இருக்கிறேன் ஓ மனிதனே நான் உன்னுடன் இருக்கின்றேன் இது எழுதது யாருனா கபீர் கபீர் அப்படிங்கிறது தான் இது எழுதியிருக்காரு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ பாட சொல்கிறாங்க இந்தியா பல்வேறு சமயங்களை பின்பற்றும் மக்களை கொண்ட நாடாகும் எனவே அனைத்து சமயங்களுடன் சகிப்பு தன்மையுடன் இருப்பது அவசியம் சமய அடிப்படையிலான எவரும் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என்பதே சமய சார்பின்மையாகும் மக்களாட்சி நாடு சீராக செயல்படுவதற்கு சமய சார்பின்மை மிகவும் அவசியமாகும் சமய சார்பற்ற நாடு என்பது எந்த ஒரு சமயத்தையும் அந்நாட்டை அந்நாட்டின் சமயமாக அதிகாரப்பூர்வமாக ஆதரிக்காததாகும் இந்திய அரசியலமைப்பு தனிநபர்களை அவர்களின் சமய நம்பிக்கை மற்றும் நடைமுறைகளுடன் வள அனுமதிக்கிறது சமய மேலாதிக்கத்தினை தடுக்க இந்திய அரசு பல்வேறு வழிகளில் செயல்பட்டு வருகிறது இப்போ பன்முகத்தன்மையினா டைவர்சிட்டி பரவஸ் பரவசைனா ப்ராபகேட் சுதந்திரம்னா லிபரட்டி சமத்துவம்னா ஈக்குவலிட்டி நடுநிலைனா நியூட்ரலிட்டி சித்தாந்தம்னா ஐடியாலஜி ஐடியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க